നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പേര് സന്ദീപ് പ്രൈവറ്റ് ലെസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസങ് ഗാലക്സി എം ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഓവർവ്യൂവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് കമ്പാരിസൺ ഇതിൻ്റെ പ്രീഡിസസർ അതായത് എം ടെൻ എസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ എം ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ എം ടെൻ എസിൻ്റെ സക്സസർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഡൗൺ ഗ്രേഡ്സും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഡിവൈസിനെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ജി ബി വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അതായത് ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി മോഡൽ ഉണ്ട് അതിന് ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മോർ ആണ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ട്വൽവ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ബ്ലൂ കളർ വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അതായത് ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് വാറണ്ടി കാർഡ് റീജിയണൽ ലോക്ക് ഗൈഡ് ഉണ്ട് അഫ്കോഴ്സ് ഇന്ത്യൻ സിം ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള റീജിയൻ എന്ന് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോക്കിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ സിം യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ അൺ റീജിയൻ ലോക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോണ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ബ്ലൂ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ജി ബി ബ്ലൂ വേരിയൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു അക്വ ബ്ലൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പ്രോപ്പർ ഒരു ബ്ലൂ അല്ല കുറച്ചൊരു ഗ്രീനിഷ് ടിൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സൈഡിൽ തൽക്കാലം വെക്കാൻ എന്നിട്ട് വേറെ എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ബോക്സിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി കേബിൾ ഉണ്ട് ഒരു വോൾ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ വോൾട്ട് ആറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആംപിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ എബിലിറ്റീനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട്സ് ആണ് മാക്സിമം ചാർജിങ് കേപ്പബിലിറ്റി പിന്നെ അവസാനം നമുക്കൊരു സിം എജക്ടർ പിന്നും ഉണ്ട് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ജി ബി വേരിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ചിപ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ചിപ്പ് സെറ്റാണ് പ്രീവിയസ് എം ടെൻ എസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു എക്സിനോസ് ചിപ്പ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടും ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് ഒക്ടക്കോർ ചിപ്പ് സെറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല പ്രാക്ടിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് പറയുന്നത് തരക്കേടില്ലാത്ത പെർഫോമൻസിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എസ്പെഷ്യലി ഈ പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹീലിയോ ജി എയ്റ്റി ചിപ്പ് സെറ്റ് ജി സെവൻറ്റി ചിപ്പ് സെറ്റ് ഇതൊക്കെ മച്ച് ബെറ്റർ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അതല്ലാതെ വൺ ഓഫ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് സാധാരണ സാംസങ് ഡിവൈസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആമുലറ്റ് സ്ക്രീൻസ് കിട്ടുമായിരുന്നു ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആമുലറ്റ് സ്ക്രീനിന് വരും സെയിം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സ്ക്രീൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആമുലറ്റ് സ്ക്രീൻ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രയും നന്നായിരിക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അഫ്കോഴ്സ് സാംസങ് ഡിസ്പ്ലേ ടി എഫ് ടി ആണെങ്കിലും നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഐ പി എസ് പാനൽസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സാംസങ്ങിൻ്റെ നോൺ ആമുലറ്റ് പാനൽസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എങ്കിലും സാംസങ്ങിൻ്റെ ആമുലറ്റ് പാനൽ കിട്ടുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഡയറക്ട്ലി സൺലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു കോണർ കട്ട് ഔട്ട് നോച്ചാണ് വരുന്നത് മറ്റേ എം ടെൻ എസിലും ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസിലൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു ടിയർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കോണറിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെസ് ഇൻട്രൂസീവ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാണുകയാണെങ്കിലും സ്ക്രീനിൽ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മൂവീസ് കാണുകയാണെങ്കിലും ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ കോണറിൽ വരുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി
ഡിവൈസസ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ അതില്ലെങ്കിൽ പോലും സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി പോലും പിക്സൽ ഡിവൈസസ് കാണിച്ച പോലെ സിംഗിൾ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫും അതിൻ്റെ ആ നോച്ചും ആണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആമുലേഡ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് തിങ്സ് സാംസങ്ങിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലതാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സപ്പോർട്ട് നല്ലതാണ് പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് സാംസങ് ഡിവൈസസ് എന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആമുലേഡ് സ്ക്രീൻസ് ആണ് ആ സ്ക്രീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അൺപാരലഡ് ആണ് വേറെ ഏത് ഡിവൈസ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വന്നാലും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതല്ല അല്ലാതെ നോക്കുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഇതൊരു പഴയ ചിപ്സെറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറാസ് അത്രയും നല്ലതല്ല അഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി ക്യാ ജി ക്യാം ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് എങ്കിലും ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മൈക്രോ എസ് ഡി സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ് അഫ്കോഴ്സ് ഗ്ലാസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രീമിയം പക്ഷേ ഗ്ലാസ് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബെറ്റർ പക്ഷേ ഇത് എളുപ്പം സ്ക്രാച്ചസ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും ഉണ്ട് ബാക്കിൽ പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു നോട്ട് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ റിയൽമി സിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അപ്പോൾ ഇതിന് ആമുലേഡ് പാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചിലവർക്ക് ഞാൻ അതായിരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൾഡർ ഏജ് ആൾക്കാർ എൻ്റെ പേരൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പെർഫോമൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അത്രയും നല്ല ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പക്ഷേ ഓവറോൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ വളരെ റിലയബിൾ ഫോണുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാംസങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രയും നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡീസെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ആമുലേഡ് പാനലും ഈ പാനൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഡിഫറൻസ് അറിയാനുണ്ട് ആൻഡ് അഫ്കോഴ്സ് ഇതും വേറൊരു ഡിവൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് കാണാം ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ പോലും എങ്കിലും ആ ഡിഫറൻസ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിരിക്കും പണ്ടത്തെ ആമുലേഡിൻ്റെ അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് വരും ക്യാമറ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സാംസങ് ബിലോ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കമ്പയർ ടു ദ കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് അൺബോക്സിങ്ങും ഓവർ വ്യൂ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു കമ്പാരിസൺ വിത്ത് എം ടെൻ എസും പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ എന്ത് കണ്ടൻറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയാം റിവ്യൂ വരുന്നതായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി നമസ്കാരം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ